Manhã Total de volta com você nesta quinta-feira, pertinho do Natal, né? Recebam aí o nosso abraço, o nosso carinho, meu e de toda a equipe do nosso programa, pela sua audiência. Eu quero mandar abraço agora. Tem o Aparecido de Beraba que está ligadinho com a gente. A Irene já deu bom dia. A Tereza está desejando que, que o nosso dia seja abençoado, que Deus continue abençoando grandemente. Muito obrigada, viu? Temos também aqui o Sérgio de Beraba. Gente querida, quero mandar abraço também para o Gabriel Brasiliense. Ontem ele teve um diagnóstico de dengue e acabou tendo que mudar a agenda dele dos compromissos. Né? Vamos desejar aí para a família a paciência nesse momento e pronta a recuperação do Gabriel. Gente, nos últimos tempos, tem muitas pessoas é, que estão ouvindo falar sobre revisão da vida toda. Tem uma lei nova que foi aprovada e aí vem aquelas perguntas, né? O que é essa revisão da vida toda? Quem tem direito a, a, a esse benefício? Estamos falando aí dos nossos é, aposentados brasileiros. Quem é, vai ter direito a esse pagamento dos atrasados, desde quando se aposentou ou não, é, como é que é que funciona a dinâmica de tudo isso e tem prazo. Então eu vou receber agora uh, no nosso estúdio o advogado Júlio César, ele está prontinho aqui com a gente, já conversando comigo, trocando ideias, né doutor? Porque é lei aprovada recente, como eu disse, do início deste mês, né? um ótimo dia, obrigada pela presença. Obrigada a você, Mônica, um bom dia a todos que nos uhum. acompanham. Tânia, né? Uhum. Então, gente, olha só, a revisão da vida toda, Tânia, é interessante porque era uma luta aí constante dos aposentados durante muitos anos, né? E graças a Deus, agora no dia 1 de dezembro foi aprovado né, pelo STF e agora sim a gente virou uma regra. Revisão da vida toda também conhecido como revisão da vida inteira, né? Conforme a pessoa queira. O que, que significa isso? Significa que todas aquelas pessoas que estão aposentadas, mas aposentar após 1999, que foi o ano de uma outra criação, de uma outra lei, que fez com que a média do salário de benefício da pessoa fosse calculada a partir de julho de 94. Então, ou seja, de julho de 94 pegava 80% das melhores médias e criava o salário para um aposentado. Né? Uhum. Mas aquelas pessoas que contribuíram com o INSS antes de 94, a gente sabe que em 1994 começou aí o Plano Real, mudou essas tudo. pessoas mudou tudo, essas pessoas ficaram à margem. Né? Elas tiveram exatamente o tempo contado como tempo de contribuição, mas o valor do salário recolhido, Tânia, não foi considerado na margem de cálculo. Então as pessoas perderam muito no valor do benefício que vem recebendo após 1999. A gente está falando de milhões e milhões de queixas, né, doutor? Muitas, muitas. São milhares, milhões mesmo de pessoas que ficaram prejudicadas. Né? Então, como fazer essa revisão? É né? interessante que as pessoas saibam do seguinte, olha, você primeiro tem que saber que você foi aposentado depois de 1999. E que o seu salário de contribuição anterior a 1994 era um salário mais elevado, um salário mais alto do que você passou a ganhar depois de 1994. Bom, com essa informação, o que, que você tem que fazer? Você tem que procurar o INSS para pegar o seu histórico de crédito, que a gente fala, o histórico, a memória de cálculo que foi feito o benefício que você recebe, com isso daí, você vai o quê? Você vai, precisa de uma pessoa para fazer um cálculo, porque pode acontecer de você ter esse benefício diminuído também, o valor cair. Hum, Não significa caso, que vai só aumentar, né? No, porque... mas, nesse caso, é preciso ter é, uma pessoa especializada nisso, né? Porque... As coisas são um pouco burocráticas, às vezes para o trabalhador é comum que não tem muito conhecimento dessa área, pode acontecer erro, né? Exatamente, isso é muito importante porque, olha só, é, essa revisão ela não é feita diretamente na agência da Previdência Social, importante. só na via judiciária. Para isso, o cidadão, o segurado do INSS, aí, o beneficiário do INSS, ele tem que ter... É uma pessoa aí que vai fazer um cálculo, um responsável, alguém que entenda, que vai fazer um cálculo e vai mostrar, olha, a sua aposentadoria que você está recebendo, que hoje é de um salário mínimo, ela vai passar para dois, mas uhum. um cálculo real, gente, não acredita em fantasia. Uhum. É, então, ou seja, com esse cálculo real em mãos, 
é que você vai entrar com essa ação. É uma uhum. ação, Tânia, simples, porque ela vai simplesmente analisar o cálculo que você tem, vai fazer um comparativo e você já vai, vai sofrer alteração de imediato no seu salário de benefício. Uhum. Não é uma ação que a pessoa vai ficar esperando anos e anos para acontecer e vai ficar demorando, não. Uma ação, teoricamente, uma ação rápida. E esse imediato para... Tem como a, a gente previsão mensurar? que a gente tem uhum. é exatamente o seguinte, é seis meses... Seis meses aí seria um prazo que a pessoa vai ter alteração nesse benefício. Uhum. Né? Agora, em relação aos atrasados, a gente sabe que uma pessoa que já está aposentada ali há 12 anos, ela tem direito de pedir? Tem, mas ela vai receber os atrasados das diferenças aí no período, que, no período dos últimos 10 anos. Então, se você vê um aumento de uma aposentadoria aí, simples, um aumento aí uhum. de 300 reais, mas isso durante 10 anos vai dar um valor Representa importante muito. na vida da pessoa, na vida do cidadão. Com toda certeza. Bom, o Brás acabou de mandar uma pergunta. Obrigada, viu, Brás, pela sua audiência. E o senhor chegou a começar a, a comentar sobre isso, que é a questão de que pode ser, pode ser então, que eh, o salário vai ficar menor, o benefício no caso. Pode, pode acontecer. O que, que deve analisar é o seguinte... Se eu tenho um salário, tive né, um salário lá antes de, de 1994, superior a todas as minhas médias depois de 1994, é, eu vou ter o quê? Um aumento. Uhum. Mas se o meu salário que eu fiquei recebendo como trabalhador, ou então como eu paguei mesmo o carnezinho, esse salário foi a menos, e depois de 1994 eu comecei a ganhar mais, o que, uhum. que vai acontecer? Eu não posso entrar com a revisão da vida toda. Uhum. Porque se eu entrar com a revisão da vida toda, o que, que eu vou sofrer? E nesse caso, eu vou sofrer uma, uma perca. Perda. O meu benefício, ele vai diminuir ao invés de acrescentar. E tem um detalhe, uhum. aí você passa a ser devedor. Porque você tem uma diferença, que se ele aumenta, você vai receber todo o período. Sim. Né? É, agora, se ele diminui, você vai ter que devolver para a Previdência todo Previdência. o período que você ficou aposentado e recebendo a mais. Então, a revisão da vida toda tem esse, esse trâmite esse revés, aí, esse revés, assim, e a trabalhador. pessoa tem que saber como pedir direitinho, fazer um cálculo. Bom, vamos deixar então isso claro, doutor. É, você pode fazer o cálculo para saber como é que é a situação e não levar adiante esse pedido de revisão. Ou seja, pode voltar atrás? Lógico, ou preci... lógico, sim, sem ah. dúvida. Você faz uma consulta, a pessoa faz um cálculo, é, vai fazer esse cálculo, vai mostrar. A gente sabe aí que para as pessoas que têm um, um acesso melhor aos, a, 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 as redes sociais, essas coisas assim, tecnologia, consegue fazer esse cálculo facilmente, gente. Uhum. É só pegar um, um cadastro do INSS, o CNIS, de valores recolhido durante toda a sua vida e alimentar esse cadastro aí que você vai ter esse cálculo. É um cálculo certo, não é nada é, é, duvidoso, não. Uhum. Outra coisa importante é quem pode pedir. Isso. Bom, todas as pessoas aposentadas pela Previdência Social, aposentada aí, o pensionista pode, quem recebe, é, quem recebe aposentadoria por invalidez, quem recebe aposentadoria por tempo, por idade, a que recebe aposentadoria especial, as pessoas que recebem auxílio doença também, auxílio acidente, aí as pessoas vão perguntar, mas como o auxílio doença? Porque ah. é o seguinte... O auxílio doença, imagina que você recebeu auxílio doença dois, três anos, ou seis meses que seja, e está aí trabalhando. Por que, que você tem direito? Porque você, quando recebeu esse auxílio doença, você recebeu ele é, com o cálculo que a gente vai chamar hoje de cálculo errado, né? Uhum. Que pega só 80% da, dos melhores salários seus após 94. Então, ou seja, imagina quanto você pode ter perdido aí. Então, você pode sim, quem recebe auxílio acidente... E quem recebe o auxílio doença também pode entrar, porque vai ter direito aos atrasados. Detalhe, hum. muita gente pode perguntar, e quem recebe LOAS? Sim. Bom, quem recebe LOAS? LOAS a gente sabe que ele é um, ele é um benefício da Previdência Social, mas ele não é dado para a pessoa que recolheu. Então, essa pessoa só recebe um salário mínimo, não tem direito. Não quem recebe LOAS não vai questão. enquadrar, tá bom? Tá certo. Olha, o pessoal está participando bastante de, de casa, porque é, a gente sabe né, a quantidade de pessoas que são atingidas por essa, essa nova lei. A, a Graça de Araguari, beijo para você, Graça, obrigada pela audiência. Ela está pedindo é, aqui a informação, então é só para o senhor reforçar. 
É, ela está dizendo, bom dia, Tânia, um dia abençoado. Gostaria de saber, então, quem se aposentou em 1995 não tem direito. É o que o senhor disse. Exatamente. Quem aposentou antes de 1999 uhum. não tem direito. Somente as pessoas que aposentaram após 1999 é que tiveram a margem de cálculo uhum. deduzida a partir de 94. Tem uma outra amiga aqui, ela não deu o nome de si bom dia, ela uh, quer saber as pessoas que recebem benefício por deficiência, também pode reforçar essa informação. As pessoas que recebem benefício por deficiência, que não sejam loas, a gente classifica aí, tem as aposentadorias das pessoas portadores de necessidade especial, das pessoas com deficiência. Uhum. Essas pessoas que contribuíram, elas têm direito também, só quem recebe loas, loas é aquele benefício que não tem 10 terceiro, que as pessoas misturam muito com a aposentadoria. Uhum. Não tem direito também todas as pessoas aposentadas que recebe, que contribuiu com o INSS a vida toda sobre um salário mínimo, ganhou a vida toda um salário mínimo, essas pessoas também não têm direito de pedir a esse benefício. Toda. Não é que não tem direito, né? Uhum. Direito todo mundo tem, o não problema é você perder, né? uhum. você perder aquilo que você ainda está ganhando. Doutor Júlio César Teodoro, quero agradecer demais a presença do senhor, sempre rica participação no Manhã Total, desejar um excelente dia, um feliz Natal também. Agradeço você, Tânia, pelo convite, por estar aqui, agradeço a todas as pessoas aí que têm nos acompanhado, é, o carinho que eu tenho recebido por estar no seu programa, é, pelo cidadão de Uberlândia, região. Então, o meu forte abraço para vocês, um feliz Natal. Um feliz ano novo, cheio de prosperidade e alegria. A gente deseja o mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Né? No ano que vem Obrigado. a gente ainda vai conversar muito sobre bons assuntos. Né?